আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণী শিক্ষার্থীদের জন্য 2024 সালে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 58 পৃষ্ঠার অনুশীলনীর 7 নং সমস্যা নিয়ে আজকে আলোচনা করব আজকে আমরা তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্রম ধারা 26 নম্বর পর্বে 58 পৃষ্ঠার অনুশীলনীর 7 নং সমস্যা সমাধান দেখব যারা এখনো অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখোনি আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্ট অপশন থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন ও জীবিকা ইসলাম শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা করে প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে সেখান থেকে তোমাদের যে বিষয়ে যে অধ্যায়ে যে পৃষ্ঠার সমাধান দরকার তোমরা খুব সহজে কিন্তু দেখে নিতে পারবে দেখো অনুশীলনী এক নম্বরের সমাধান আমরা হচ্ছে আঠারো নম্বর পর্বে আলোচনা করেছি দুই নম্বর হচ্ছে আমরা উনিশ নম্বর পর্বে আলোচনা করেছি তিনের এক থেকে পাঁচ দেখেছি আমরা বিশ নম্বর পর্বে তিনের ছয় থেকে দশ দেখেছি একুশ নম্বর পর্বে চার নম্বর আলোচনা করেছি আমরা বাইশ নম্বর পর্বে তারপর দেখো সাতান্ন পৃষ্ঠার পাঁচ নম্বরের একের থেকে চার আলোচনা করেছি তেইশ নম্বর পর্বে চব্বিশ নম্বর পর্বে অর্থাৎ গত পর্বে গত পর্বে আগের পর্বে আমরা আলোচনা করেছি হচ্ছে পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত এবং গত পর্বে আমরা দেখেছি ছয় নম্বরটার সমাধান আজকে আমরা দেখব ছাব্বিশ নম্বর পর্বে তোমাদের এই সাত নম্বরের সমস্যা সমাধান ঠিক আছে এন এর মান নির্ণয় করো যেখানে এন বেলুন্স টু এন অর্থাৎ এন হচ্ছে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা হতে পারে স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো সবই হচ্ছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো একটা একটা করে চারটা প্রশ্ন আছে আমরা চারটা সমাধান দেখব তো প্রথমে প্রথমটা চলে যাই প্রথমটা ক্ষেত্রে কী দেওয়া আছে কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সামেশন টোয়েন্টি মাইনাস ফোর কে কে এর মানে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যে কোনো মানি হতে পারে কারণ অ্যান বেলুন্স টু কী ছিল অ্যান বেলুন্স টু ছিল হচ্ছে অ্যান ঠিক আছে তাহলে আমরা কী বলতে পারি এটা সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি দেওয়া আছে অর্থাৎ এক নম্বরের সমাধান যখন আমরা করব তখন কী লেখা যায় যেখানে কে সমান ওয়ান টু থ্রি এগুলো বসিয়ে পাই এগুলো বসালে কী লিখতে পারি আমরা এখানে একটু খেয়াল করো কে সমান ওয়ান টু থ্রি যখন বসাবো তার মানে কি আমাদের ছিল কি টোয়েন্টি আমাদের ছিল টোয়েন্টি মাইনাস হচ্ছে ফোর কে এটা ছিল না তাহলে এ কে এর জায়গায় মান বসাবো তার মানে কি টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু টু টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস ডট 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 শেষে কত টোয়েন্টি মাইনাস ফোর ইন্টু নাইন সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি মাইনাস ফোর প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস চার দুগুনা আট প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস টুয়েলভ প্লাস ডট 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 প্লাস টোয়েন্টি মাইনাস ফোর এন সমান কত মাইনাস টোয়েন্টি বা কী লেখা যায় বিশের থেকে চার গেলে থাকে ষোলো বিশ থেকে আট গেলে থাকে বারো বিশ থেকে বারো গেলে থাকে আট লাস্টে কত টোয়েন্টি মাইনাস ফোর এন সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি এটা আমরা পেলাম এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি আমাদের প্রথম পথ কোনটা এটা প্রথম পথ হচ্ছে ষোলো সাধারণ অন্তর কত দ্বিতীয় পথ বিয়োগ প্রথম পথ তার মানে বারো বিয়োগ ষোলো অর্থাৎ মাইনাস ফোর প্রথম পথ পেলাম সাধারণ অন্তর পেলাম তার মানে কি ধারাটি হচ্ছে সমান্তর ধারার অন্তর্ভুক্ত ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের দেওয়া আছে অ্যাসেন সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি আমরা জানি অ্যাসেন মানে কি সাধারণ সমষ্টি সূত্র কি সমান্তর ধারার অ্যাসেন সমান হাফ ইন্টু এন টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু অ্যাসেন সমান মাইনাস টোয়েন্টি এ মানটা এখানে বসিয়ে দিই বা মাইনাস টোয়েন্টি সমান এটা বা মাইনাস টোয়েন্টি সমান হাফ ইন্টু এন এখানে দেখো এর মান বসিয়ে দিলাম ষোলো ডি এর মান বসিয়ে দিলাম মাইনাস ফোর বসালে কত পাচ্ছি এই হাফটা যখন বাম পাশে চলে যাবে গুণ হয়ে যাবে না কারণ দুই ছিল ভাগ আকারে গুণ হলে কত হচ্ছে মাইনাস ফোরটি ডান পাশে দেখো এই ষোলো দুগুনা বত্রিশ এই মাইনাস ফোর আর প্লাস এন গুণ করলে হয় মাইনাস ফোর এন মাইনাস ফোর আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে হয় প্লাস ফোর বা মাইনাস ফোরটি সমান এন ইন্টু বত্রিশ হাজার যোগ করলে হয় ছত্রিশ মাইনাস ফোর এন বা মাইনাস ফোরটি সমান এন আর ছত্রিশ গুণ করলে হয় ছত্রিশ এন মাইনাস এন আর ফোর এন গুণ করলে হয় ফোর এন স্কোয়ার বা এই ফোর এন স্কোয়ার বাম পাশে আসলে কী হবে প্লাস ফোর এন স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এন বাম পাশে আসলে কী হবে মাইনাস থার্টি সিক্স এন আর বাকি থাকে মাইনাস ফোরটি সমান জিরো এখানে আমরা ফোর যদি কমন নেই কী থাকে নাইন নাইন এই এন স্কোয়ার মাইনাস নাইন এন মাইনাস টেন সমান জিরো বা এন স্কোয়ার মাইনাস নাইন এন মাইনাস টেন সমান জিরো এখানে কী করেছি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করেছি ফোর দ্বারা ফোরকে ভাগ করলে থাকে ওয়ান আর জিরোকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে থাকে জিরোই তাহলে আমরা কী পাচ্ছি এখানে মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম করলে দেখো খেয়াল করো এখানে আমরা মাইনাস টেন আর প্লাস এন নিয়েছি মাইনাস টেন এন প্লাস এন তার মানে কত
তাহলে কি বলতে পারি n 10 into n plus 1 সমান 0 ঠিক আছে এই লাইনটা দুইবার লিখেছি একবার একবার লিখলে হবে তো এখান থেকে কি লিখতে পারি হয় n 10 সমান 0 অথবা n plus 1 সমান 0 বাম পাশে টাই করি তার মানে কি n 10 সমান 0 হওয়া মানে কি n 10 n 1 সমান 0 হওয়া মানে কি n 1 এখন ধরে n 1 কিন্তু 1 হওয়া কিন্তু গ্রহণযোগ্য না কারণ কি ছিল n belongs to ছিল কি n ঠিক আছে তাই আমরা কি বলতে পারি ও আর এছাড়া কি পদ সংখ্যা দশমিক বা ঋণাত্মক হতে পারে না তুমি এটাও বলতে পারো অথবা n belongs to n যেহেতু তাই হচ্ছে কি n এর মান স্বাভাবিক সংখ্যা তা স্বাভাবিক সংখ্যা তো -1 হতে পারে না এর জন্য তুমি বলতে পারো যে আমাদের n বা পদ সংখ্যার মান হচ্ছে কত 10 একটা সমাধান কিন্তু আমরা করে ফেললাম আসলে আমরা দুই নাম্বারটা দেখি দুই নাম্বারটা কি ছিল 3k 2 সমান হচ্ছে 1105 এই বাম পাশে এগুলো সব আগের মতো এগুলো আর বলছি না তাহলে দেখো এখানে আমরা কে এর মান 1 2 3 বসিয়ে পাই আমাদের কে কি ছিল 3k 2 তার মানে কি 3 1 2 3 2 2 3 3 2 এভাবে চলতে চলতে 3 n 2 সমান হচ্ছে 1105 3 এর 3 2 3 2 6 2 3 3 এর 9 2 এভাবে চলতে চলতে 3 n 2 সমান 1105 এখানে থাকে কত 5 এখানে থাকে 8 এখানে থাকে 11 তার মানে কি এটা একটা সমান্তর ধারা তাহলে আমরা কি বলতে পারি ধারাটির প্রথম পদ এর সমান হচ্ছে 5 সাধারণত d সমান কত দ্বিতীয় পদ বিয়োগ প্রথম পদ তার মানে 8 5 সমান হচ্ছে 3 অর্থাৎ ধারাটি সমান্তর ধারার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন মতে আমরা কি লিখতে পারি আমাদের যে সমষ্টি দেওয়া ছিল s n এটা সমান কি লেখা যায় 1105 এটা আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি ঠিক আছে আমরা জানি s n সমান কি হাফ n 2a n 1 d তো এখানে হচ্ছে s n এর মানটা বসিয়ে দিলাম তারপর দেখো a এর মান বসিয়ে দিলাম d এর মান বসিয়ে দিলাম তাহলে এই হাফ বাম পাশে আসলে হয়ে গেল গুণ তার মানে 2210 5 আর এই -1 আর 3 গুণ করলে হয় -3 কত থাকে 3n 10 থেকে 3 বিয়োগ করলে থাকে +7 n আর 3n গুণ করলে হয় 3n স্কয়ার n আর 7 গুণ করলে হয় +7n এই পুরোটা বাম পাশে নিয়ে আসলাম এই পুরোটাকে আর এটা যদি ডান পাশে নিয়ে যাই কি হতো জিনিসটা এক লাইন কম করেছি প্লাসটা হবে মাইনাস তার মানে কি -2210 ঠিক আছে যারা বুঝুনি এক লাইন বেশি করে নাও যেভাবে করো আমি দেখাই দিচ্ছি 3n স্কয়ার प्लस को तो सेवेन एन शामन होते हैं बाईशो दोष तब पहले इंटर लगते हैं बच्चों ने इसके प्लस सेवेन एन ए प्लस बाईशो दोष बांप से आशे माइनस बाईशो दोष होएगा लो एक हम देखेंगे ना किसी कॉमन जैन हमने मिडिल टाइम कर चुकी को तो माइनस आठत्तूर एन प्लस पौतोशी एन एर मानी किंतु सेवेन एन अब ये এখানে কমন যায় 85 বাকি থাকে কি n 26 তার মানে কি লেখা যায় n 26 আর বাকি থাকে কি 3n 85 সমান 0 এখন হয় n 26 সমান 0 অথবা 3n 85 সমান 0 তাহলে n 26 সমান 0 মানে কি n 26 আর 3n 85 সমান 0 মানে কি 3n 85 বা n সমান কি -85 3 এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় কারণ মানটা মাইনাস চলে আসবে আমরা জানি কি আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া ছিল n belongs to হচ্ছে n অথবা তুমি এটাও বলতে পারো যে পদ সংখ্যা কখনো দশমিক বা ঋণাত্মক হতে পারে না তার মানে কি আমাদের n এর মান হচ্ছে কত 26 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर দুটো করে ফেললাম আসো আমরা তিন নাম্বারটা চলে যাই তিন নম্বরে কি ছিল -8 into 0.5 পাওয়ার হচ্ছে k 1 সমান -215 বাই 16 তাহলে এখানে আমরা k এর মান 1 2 3 বসিয়ে পাই k এর মান এখানে বসালাম 1 মানে 1 1 k এর মান 2 বসালে 2 1 k এর মান 3 বসালে 3 1 k এর মান n বসালে n 1 ঠিক আছে তাহলে এখানে কত থাকছে পাওয়ার হচ্ছে 0 কোনো কিছু পাওয়ার 0 মানে কত 0 মানে হচ্ছে 1 এই যে তারপর 0.5 পাওয়ার 2 থেকে 1 গেলে থাকে 1 তার মানে এটা 0.5 পাওয়ার হচ্ছে 3 থেকে 1 বিয়োগ করলে থাকে 2 তার মানে পাওয়ার হচ্ছে এখানে 2 অর্থাৎ 0.5 স্কয়ার এখন 0.5 স্কয়ার করলে কত হয় 0.025 এই হই করে এখানে যা আছে তাই তাহলে কি লিখতে পারি a minus 8 और 1 गुण को ले की होई, minus 8, minus 8 और 0.5 गुण को ले की होई, minus 4, minus 8 और 0.025 गुण को ले कत होई, minus 2, यह भी कोई चोलते चोलते, एटा होच्छे आमादे 6 पत, बैन तमा पत, एटा होच्छे आमादे समाने पर जत्त पाच्छी शेटा, समस्टीटा, तहले आमना की बोलते पाड़ी खाने, बाकी थैक्से को तो थाले एक है ना शुद्ध हाफ 
এটাই হচ্ছে কি আমাদের সাধারণ অনুপাত সুতরাং ধারাটি গুণত ধারার অন্তর্ভুক্ত এখন আমরা কি লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এস এন সমান হচ্ছে মাইনাস দুশো পঞ্চান্ন বাই ষোলো আমরা জানি গুণত ধারার ক্ষেত্রে এস এন সমান কী লেখা যায় এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর তো এস এনের মান বসিয়ে দিলাম এস এনের মান কত ছিল মাইনাস দুশো পনেরো বাই ষোলো সমান ডান পাশে এর মান বসিয়ে দিলাম মাইনাস এইট আড়াই মান বসিয়ে দিলাম হাফ নিচেও আড়াই মান বসিয়ে দিলাম তাহলে বাকি থাকছে কত বাম পাশে যা আছে তাই এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন নিচে থাকছে কত টু লসকো যায় তার মানে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ কত লেখা যায় এখানে এটা সমান মানে হচ্ছে কিন্তু হাফ ঠিক আছে এটা দেখে দিচ্ছি এখানে এখন দেখো আমরা হচ্ছে যে কাজটা করেছি জিনিসটা বুঝো হ্যাঁ এই জিনিসটা যেটা উপরে আছে এটা এটা শুধু থাকবে প্রথমে তুমি এই ডান পাশেটা বাম পাশে নিয়ে আসতে পারো পুরো জিনিসটাকে যদি নিয়ে আসো তাহলে লবে এই জিনিসটা রাখবো তাহলে এটা কি ছিল গুণ আকারে ছিল না এটা যদি ডান পাশে চলে যায় পক্ষ চেঞ্জ করে তাহলে ভাগ হয়ে যাবে এই দেখো এই যে এইট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা ভাগ আকারে লিখে দিলাম এরপর দেখো এই হাফ ওয়ান বাই টু এটা কি ছিল নিচে ভাগ আকারে ছিল ওর পাশে গেলে কি গুণ আকারে হয়ে যাবে গুণ ওয়ান বাই টু মানে কত উপরে আছে ওয়ান নিচে টু এই ওয়ান লেখা না লেখা এক কথায় আর দুশো পঞ্চান্ন বাই ষোলো তো যা ছিল তাই এখন প্রশ্ন আসতে পারে মাইনাসগুলো কোথায় গেল ঠিক আছে এই মাইনাস আর এই মাইনাস কাটা গেছে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু পাওয়ার হচ্ছে এন সমান দুশো পঞ্চান্ন বাই ষোলো ইন্টু টু ইন্টু এইট তারপর এখানে নিচে থাকবে কত গুণ করলে দুশো ছাপ্পান্ন উপরে থাকে দুশো পঞ্চান্ন তাহলে আমরা এই পুরোটা বাম পাশে নিয়ে আসি আর এই পুরোটা ডান এই তরুক ডান পাশে নিয়ে যাই এটা ডান পাশে নিয়ে প্লাস হবে আর প্লাসটা মাইনাস হবে তাহলে পাচ্ছি আমরা এটা দুশো ছাপ্পান্ন কমন যায় দুশো ছাপ্পান্ন কমন গেলে কী থাকে দুশো ছাপ্পান্ন বিয়োগ হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন সমান হাফ টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ ওয়ান বাই দুশো ছাপ্পান্ন সমান হচ্ছে হাফ টু দি পাওয়ার এন ওয়ান বাই দুশো ছাপ্পান্নকে আবার কী লেখা যায় ওয়ান বাই টু পাওয়ার হচ্ছে এইট তার মানে এই হাফ এই হাফ সরিয়ে ফেলি বাকি থাকে কি এন সমান এইট তাহলে আমরা এনআই মান পেয়েছি কত এইট আসলে চার নাম্বারটা করি সর্বশেষ চার নাম্বারটা আমাদের প্রশ্নটা কি দেখো প্রশ্নটা ছিল থ্রি পাওয়ার হচ্ছে কে মাইনাস ওয়ান সমান তিন হাজার দুশো আশি তো আমরা এখানে কে সমান ওয়ান টু থ্রি এগুলো বসিয়ে কি পাই থ্রি পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান থ্রি পাওয়ার থ্রি মাইনাস ওয়ান এভাবে করে থ্রি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে কে এর মান যত তার মানে কি থ্রি পাওয়ার জিরো এখান থেকে পাই থ্রি পাওয়ার জিরো কোনো কিছু পাওয়ার জিরো মানে কত ওয়ান এখানে পাই কি থ্রি পাওয়ার ওয়ান মানে থ্রি এখানে পাই কত থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন পেয়ে করে শেষেরটা কত থ্রি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান সমান তিন হাজার দুশো আশি এটাও কিন্তু একটা গুণত ধারা এটা কিন্তু সমান্ত ধারা না তাহলে আমরা কি বলবো ধারাটির প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে ওয়ান সাধারণ অনুপাত আর সমান হচ্ছে কত দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ বা তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ যাই বড় না কেন অ্যান্সার আসবে কত থ্রি তাহলে এর মান পেলাম আর এর মান পেলাম সুতরাং ধারাটি হচ্ছে গুণত ধারার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্ন মতে আমরা কী লিখতে পারি এস এন সমান হচ্ছে তিন হাজার দুইশত আশি যেটা হচ্ছে কি আমাদের সমষ্টিটা আমাদের কোয়েশনে দেওয়া আছে তা আমরা জানি আমাদের গুণত ধরা সমষ্টির সূত্র হচ্ছে এস এন সমান এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আর এখানে যদি মানগুলো বসাই এস এনের মান কত এস এনের মান হচ্ছে তিন হাজার দুইশো আশি এর মান কত ওয়ান আর এর মান কত থ্রি মানগুলো বসিয়ে দিলাম থাকছে কত ওয়ান মাইনাস থ্রি পাওয়ার এন আর নিচে থাকে মাইনাস টু মাইনাস টু দ্বারা যদি গুণ করি এ দুটা গুণ করলে কত হয় মাইনাস ছয় হাজার পাঁচশো ষাট সমান কী থাকে ওয়ান মাইনাস থ্রি টু টি পাওয়ার এন এটা পুরোটা ডান পাশে একটা বাম পাশে নিয়ে আসলাম বাম পাশে ডান পাশে নিয়ে গেলাম বা দেখো থ্রি টু দি পাওয়ার এন এটা যদি থাকে ডান পাশে চলে যায় কী থাকবে এটা প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার এন এই মাইনাসটা বাম পাশে চলে আসলে কী হবে প্লাস ওয়ান প্লাস ছয় হাজার পাঁচশো ষাট এই থাকে না তাহলে আমরা কী লিখতে পারি থ্রি পাওয়ার এন মানি হচ্ছে কত ছয় এখন দেখো ছয় হাজার পাঁচশো আবার লেখা যায় থ্রি পাওয়ার এ তোমার ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে দেখো এটা লেখা যায় ধরো এই থ্রি থ্রি সরিয়ে ফেলতে পারি তার মানে এন সমান কী লেখা যায় এন সমান হচ্ছে লেখা যায় এইট এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আমরা হচ্ছে ছাব্বিশ নাম্বার পর্বে সাত নাম্বারটা আলোচনা করলাম আমরা পরবর্তী পর্বে সাতাশ নাম্বার পর্বে হচ্ছে এই আট নাম্বারটা সমাধান দেখব ঠিক আছে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সবগুলো প্রশ্নের সমাধান কিন্তু আমরা করে ফেলবো এরপর আমরা তৃতীয় অধ্যায় চলে যাব তো শিক্ষার্থীরা আজকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এতক্ষণ আমরা দেখলাম নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অনুক্